നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വി ആർ വിത്യുലേക്ക് സ്വാഗതം വി ആർ വിത്യു ആരംഭിക്കുകയായി ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്ന് അതിവിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റുകളാണ് ചേരുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എ റഹീം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ രഞ്ജിത്ത് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എം എൽ എ അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ചേരും യു എയിൽ നിന്ന് ലോക കേരള സഭാംഗവും കലീസ് ടൈംസിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ഡയറക്ടറുമായ ഐസക് ജോൺ പട്ടാണിപ്പറമ്പിൽ ഹിറ്റ് എഫ് എമ്മിൻ്റെ ശ്രീ മിഥുൻ രമേശ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ശ്രീ റഹീം ആദ്യം അങ്ങയോടാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങയുടെ ചോദ്യം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ശ്രീ മുനീറും കേൾക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെങ്കിൽ മുനീർ ഡോക്ടർ മുനീർ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് റഹീം കണ്ടു കാണും വി ആർ വിത്ത് യു എന്നാണ് ഈ വി ആർ വിത്ത് യു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എയിലെയും ഗൾഫിലെ മുഴുവൻ മലയാളികളോടും പറയുകയാണ് പേടിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി പ്രവാസി മലയാളികൾ ഗൾഫിൽ ഉള്ള പ്രവാസി മലയാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും താങ്ങും തണലുമായി പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാപ്ഷൻ അങ്ങയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങും അങ്ങയുടെ പ്രസ്ഥാനവും ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ സമുന്നത നേതാക്കന്മാരിലൊരാണ് ശ്രീ വൈ എ റഹീം സോറി എ റഹീം ശ്രീ എ റഹീം അങ്ങയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആർ യു വിത്ത് അസ് എന്ത് മറുപടി പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യമേ തന്നെ എൻ ടി വിയെക്കാളും വളരെ കൃത്യമായ യു എ ഇ മലയാളികൾക്കിടയിൽ സുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ചരിത്രം തരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ആ ഒരു പൈതൃകം കൃത്യമായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് താങ്കൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ താങ്കളുടെ സ്ഥാപനവും പുലർത്തുന്ന ഈ സമീപനം താങ്കളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും ആദ്യമേ തന്നെ വ്യക്തിപരമായും അല്ലാതെ എന്റെ സംഘടനയുടെ പേരിലുമെല്ലാം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രവാസികൾക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് പ്രവാസികൾക്കൊപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഒപ്പം നിൽക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾക്കും ഇനി നിൽക്കാനാണല്ല നമ്മളെല്ലാം ഒപ്പം നിന്നാൽ മാത്രമേ പിടിതരാത്ത ഈ വൈറസിനെ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താനാവുള്ളൂ നമ്മൾ അവിടെ പ്രവാസികൾക്കൊപ്പമാണോ പ്രവാസികൾ നമുക്കൊപ്പമാണോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ കേരളത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായാലും അവരുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വാറന്റൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായാലും വളരെ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനകം തന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ മാതൃകയായി മാറുകയും സുദീർഘമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും ഇന്നിപ്പോൾ നല്ലൊരു നമ്പറാണ് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും കോവിഡ് പ്രവർത്തി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും കോണ്ടാക്ട് കേസുകളുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവാണ് അത് വളരെ ശുദ്ധിതനയായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കേരളത്തിൽ പൊതുവിൽ കോവിഡ് കോസുകളുടെ എണ്ണം കൂടാനാണ് സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ യാത്രകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാഭാവികമാണ് ഒപ്പിടും അതിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് തന്നെ അപ്പോ അതൊന്നും യാതൊരുവിധ തടസ്സം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നമുള്ളത് പ്രവാസികളുമായി അതിലൊന്നാമത്തെ പ്രശ്നം മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള സൗകര്യം നടത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഭാവിയ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ പ്രവാസം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേർ മടങ്ങി വരാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങി വരവിന്റെ വയറ്റ് കൂടുന്നതായിട്ട് എൺപതുകളിൽ ആരംഭിച്ച കുതിച്ചു ഉയർന്ന കേരളത്തിലെ ഗൾഫ് പ്രവാസം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഒരു തിരിച്ചൊഴുക്ക് നമുക്ക് കാണാം അത് കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധി അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇനിയുള്ള പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങി പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പ്രവാസികൾക്ക് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകും അതിന് കേരളത്തിലാകെ കോവിഡാനന്തര പ്രവാസം എടുത്തെങ്കിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും പുനരധി പ്രവാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് ഈ രണ്ട് മേഖലയിലും വളരെ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്
കാരണം വളർന്നു വരുന്ന കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് തേടിപ്പോകുന്ന സാധ്യതകളാണ് ഇനി അതിന്റെ സാധ്യതകൾ അടയുകയാണ് കുറയുകയാണ് എനിക്ക് ഓഡിയോയിൽ ഒരല്പം പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് ലൈനിലുണ്ടോ ശ്രീ ഐസക് ജോൺ കേൾക്കാമോ നമ്മൾ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യം യു എയിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഗൾഫിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മുഴുവൻ മലയാളികൾക്കുമാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആർ ദേ വിത്ത് അസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ശ്രീ റഹീമിനോട് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു നിഷ്പക്ഷനാണ് അറിയാമല്ലോ ഞാനിപ്പം എല്ലാ ആൾക്കാരോടും ഒരു നിഷ്പക്ഷ എന്ന നിലയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പരിമിതി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവാസികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് പ്രായോഗിക പരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് ഞാൻ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഈ തുട ഇതിൻ്റെ പ്രദർശനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ നിപ്പാറ്റേഷന് വേണ്ടി അവർ കാണിച്ച ആ ഉത്സാഹം അത് വളരെ തുടർന്നുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പം അതുമൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അപ്പം അങ്ങോട്ടോട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കേരളം അനുഭവിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ വ്യാപനം കൂടി ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു ചെറിയ ഒരു നയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു തണുപ്പൻ നയ രീതിയായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ആദ്യം കാണിച്ച ആ എന്തുസിയാസം എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കേരള ഈ ഗൾഫിലേക്ക് എത്ര ഡോക്ടേഴ്സിനെയും നേഴ്സസിനെ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അയക്കാൻ തയ്യാറാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അനുമതിയും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് ആ വാക്ക് പാലിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ബാധ്യസ്ഥനാണ് അന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള വലിയ സ്വീകരണമാണോ കിട്ടുന്ന ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബി ജെ പി പ്രവാസികളോട് ഒപ്പമാണെന്നോ ആർ യു വിത്ത് അസ് തീർച്ചയായും ഈ ഒരുപാട് ആശങ്കകളോട് കൂടിയാണ് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് വേണമെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് പ്രവാസികളെ കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് നടപടി എടുക്കുന്നില്ല കേരളക്കാരനായ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ എന്തുകൊണ്ട് അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാസികളെ കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും കാത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി ഇന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ല നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെയാ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഇന്ന് സാധാരണയിൽ കഴിഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യാണ് രഞ്ജിത്ത് കേൾക്കാം ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ എ റഹീം ശ്രീ ഐസക് പട്ടാണ് പറമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ് ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നയത്തിൽ നിന്ന് ഒരയവ് എവിടെയൊക്കെയോ വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിലൊരു വ്യതിയാനം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു സംശയം പക്ഷേ രഞ്ജിത്ത് ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് കേരള ഗവൺമെൻറ് പല കത്തുകൾ അയച്ചു കേന്ദ്ര
ആദ്യമായി ഈ ഒരു മാസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും യു എ യിലേക്ക് അത് നോക്കിയാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം മലയാളികൾ തിരിച്ചു പോകാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറോളം ഏഴ് മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ പന്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം പേർ പോകാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ നാലാം തീയതി വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകളെല്ലാം കൃത്യമായി പോയാൽ ജൂൺ നാലാം തീയതി വരെ പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണമെന്ന് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം മാത്രമാണ് എങ്ങനെ മറുപടി പറയും ശ്രീ റഹീം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കുറ്റം പറയുന്നു എവിടെയോ ഒരല്പം ഒരു വൈമനസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഐസക് ജോൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മെല്ലപ്പോക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യത്തിലുണ്ടായോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ദുരന്തകാലത്ത് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സത്യം വെളിച്ചത്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ ഒരു തരമല്ലേ ചോദ്യങ്ങൾക്കുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സത്യമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു വസ്തുതയെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താ വസ്തുത നിലവിൽ കേരളത്തിലേക്ക് എയർപോർട്ട് വഴി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പേർ വരും സ്വീ പോർട്ട് വഴി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരും ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി ഒരു ലക്ഷത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പേരും റെയിൽവേ വഴി ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരും ആകെയുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ആഭ്യന്തര പ്രവാസികളായും വിദേശി പ്രവാസം വഹിക്കുന്നവരായിട്ടും കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള കണക്കാണ് ഇതില് പ്രവാസികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് വിമാനമാണ് വരേണ്ടത് വിമാനം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെയാണ് പൊതുയാത്രാ വിമാനങ്ങളായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പ്രത്യേക വിമാനം ആയാലും ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടർ ഏർപ്പാടാക്കുന്ന ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങളായാലും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അനുമതി നൽകുന്നതും യാത്രാ നൽകുന്നതും എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അല്ലേ പിന്നെ അതില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ബി ജെ പി എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സർസൈസിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടാൽ മതി അതിലെന്ത് വസ്തുതയാണുള്ളത് ലോജിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സ്വന്തം കോമൺ സെൻസിൽ നമുക്ക് അത് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടില്ലേ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരു കോണിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരാൾക്ക് മുമ്പിലും ഒരു അനുമതി നിശ്ചയത്വവും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോ ലോക കേരള സഭയുടെ പ്രതിനിധി നിഷ്പക്ഷം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ബാലൻസിംഗ് ടാക്ടീസ് എടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് അപ്പോ വസ്തുതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങ് ദൈവ ഇത് സംസാരിക്കും അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ അടക്കം പഠിച്ചു ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വരാം നിഷ്പ്രയാസം വരാം പക്ഷെ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ കൂടി ചാനൽ ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിലും നമ്മളുമായിട്ട് അറിയിച്ചു കൊണ്ട് വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് താങ്കളെ പോലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഈ രംഗത്ത് സുത്യമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പൊ താങ്കളെ പോലുള്ളവരെല്ലാം അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇടപെടുക രഞ്ജിത്ത് എനിക്ക് രഞ്ജിത്തിന്റെ ഒരു മറുപടിയും കൂടെ വേണം കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം പേർ മലയാളികൾ അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാർ തിരിച്ചു വരവിനായി തിരിച്ചവധിക്ക് വരാനല്ല ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ല ഭക്ഷണത്തിന് നിവൃത്തിയില്ല ജോലി പോയി ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല തിരിച്ചു പോയേ മതിയാകൂ വീട്ടുപാട കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ആർ യു വിത്താസ് ഈ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇല്ല ഇല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്ന വേണ്ടി മുൻനിരയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പറയുമോ എങ്ങനെയാണ് പറയുമോ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിന്നൊന്നുകൂടെന്ന് പറയൂ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ കൂട്ടി ഫ്ലൈറ്റുകൾ കൂടുതൽ ഇറക്കുവാനും ാണ് പക്ഷെ സംസ്ഥാന അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനില്ലേ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോർഡി
ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് ഈ മുഖ്യ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി നിരവധി തവണ കോ കോടതിയിൽ അഫിഡവിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ സുരക്ഷിതരായി സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിനു ശേഷം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ കേരള ഗവൺമെന്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും അറിയിച്ചോ ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളില്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നാൽ മതി അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം പല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ ലൈറ്റുകൾ ഇറക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഈ ആ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തുകൾ മാത്രമേ വരണ്ടു ഈ രീതിയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മൂവായിരത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം തരുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവിധ ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റിയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങൾ നോക്കണം കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ വന്ന ഈ വിജയ പ്രവാസികളോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാല് മണിക്കൂറോളം ഒരു ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്ന ആളുകൾ നാല് മണിക്കൂറോളം ഒരു ഹോട്ടലിൽ മുമ്പ് പോയി അവിടെ അവർ ഇറക്കി വിട്ടു ഇറക്കി വിട്ട സമയത്ത് ഹോട്ടൽ തുറക്കാൻ അവിടെ തൊഴിലാളികളില്ല ആരുമില്ല അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് ഇവിടെയല്ല അടുത്ത ഹോട്ടലാണെന്ന് പറയുന്നു ഇത് എവിടെ പോകുന്നു നാല് മണിക്കൂറോളം ഗൾഫിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിരിച്ചു വരാനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മലയാളികളെ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക ഉത്തരവാദി കേരള ഗവൺമെന്റും കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുമാണ് ബി ജെ പി എല്ലാവിധമായ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് രഞ്ജിത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് അനുഭവം ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം സെൻസ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ തിരിച്ചറിവുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ ഈ വാതകതിയെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക ഞാനിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് അതിലൊരു പരാമർശം നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ കേരള കാരണാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന എത്ര പേരെയാണെന്ന് നിങ്ങളത് പറ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളുടെ കണക്കെടുത്താൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് രണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മൂന്ന് കർണാടകയിലാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസം ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് പ്രവാസികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ളത് ഈ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എത്ര കൊണ്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ ഒരു കണക്ക് പറ ഈ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ടല്ല ഞാൻ ഇതിൽ ഇരുന്നത് അദ്ദേഹം പക്ഷെ വളരെ നില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചു കണ്ടത് ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോഴും അതിന് തയ്യാറല്ല പ്രവാസികൾ വെന്തുരുകി കഴിയുമ്പോൾ അവരോട് മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായി കസർത്ത് പിടിക്കേണ്ട സമയം ഇതല്ല എന്നെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം രഞ്ജിത്ത് ഒരിക്കലും പിണറായി സർക്കാരിന് വേണ്ടി നല്ല രണ്ട് വർത്തമാനം പറയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം രഞ്ജിത്തിന് രാഷ്ട്രീയപദാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമല്ല ഇത് വെന്തുരുകി കഴിയുന്ന മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് സാന്ത്വനമായി മാറാനാണ് നമ്മളെല്ലാം ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വസ്തുതകളിൽ ഊന്നി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് താങ്കൾ എത്ര രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാലും അതൊക്കെ ഈ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടതെല്ലാം വിലയിരുത്തട്ടെ ഞാൻ അതിന് മുതിരുന്നില്ല കാരണം അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം എന്ന് ദേവീത് അങ്ങ് തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രവാസികളെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഏതൊരാൾക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ വ്യോമയാനം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാറാണ് കേന്ദ്രം അത് ചെയ്താൽ മതി കേന്ദ്രം അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാനത് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങളത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളത് ചെയ്താല് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എത്ര ഫലപ്രദമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരാളെ മാത്രം കോട്ട് ചെയ്യുന്നു തൽക്കാലം രണ്ട് വിഭാഗത്തെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തന്നെ അഭിപ്രായമുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അവിടുത്തെ ശിവസേന കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെതിരെ ബി ജെ പി നടത്തിയ ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ കേരളത്തെ കണ്ടു പഠിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി ഐ സി എം ആർ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാറന്റൈന്റെ കാര്യത്തിലോ ഗൾഫ് പ്രവാസികൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ
അല്ലെങ്കിൽ പല ടി വി ചർച്ചകളിലും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ടി വി ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനുണ്ട് ആ നമ്പർ പോലും കറക്റ്റല്ല അവിടെ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കാണിച്ച് ഞങ്ങളിത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള പ്രചരണം നടത്താനായി ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ അല്ല അതിപ്പോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് ഇപ്പോ അതിന്റെ വസ്തുതകൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം വസ്തുത ഈ ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു കാര്യവും മറച്ചു വെക്കാനാകില്ല പൂർണ്ണമായും ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ അങ്ങ് അനുവദിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടാതെ ഈ ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്യന്തികമായ കാര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രണം വഹിക്കുന്നത് ഐ സി എം ആർ ആണ് ഐ സി എം ആർ ഈ മാസം ആദ്യം നടത്തിയ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് അതിന്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഈ മാസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ വെച്ചു താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അതായത് ഒരാളെ ഇപ്പോ എന്നെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൽ ഉൾപ്പെടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പരിശോധന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നേരിട്ട് ഐ സി എം ആറിന്റെ കയ്യിലേക്കാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡേറ്റ എത്തുക അപ്പൊ അതെല്ലാം ഐ സി എം ആറും ഈ വിദഗ്ധ സമിതിയും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ചില ജില്ലകളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കള്ളക്കളി നടക്കുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നി മരണം തന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നതായി തോന്നി അങ്ങനെ ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അത് സോറി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജില്ലകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ജില്ലകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ആ ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തി ആൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെയും ഐ സി എം ആറിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് നോക്കണം അതിലൊരു ജില്ല പോലും കേരളത്തിൽ നിന്നില്ല ബി ജെ പി റോൾ മോഡലായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന അമിത്ഷായുടെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും സ്വന്തം ഗുജറാത്തിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് ആറ് ജില്ലകൾ നമ്പർ തെറ്റിയെങ്കിൽ ക്ഷണിക്കണം ആറോളം ജില്ലകളുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുണ്ട് അതുപോലെ ആ പരിശോധനയിലാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ മരണം തന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു മമതാ സർക്കാർ എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി ടെസ്റ്റ് മറച്ചു വെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി ഗുജറാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിശിതമായ വിമർശനം രണ്ട് കേസുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് സുവമൂട്ടോ കേസുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി എത്ര തവണയാണ് കേരള ഗവൺമെന്റിനെ ശ്ലാഘിച്ചത് ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ലോജിക്ക് ഇതെല്ലാം മറ്റ് സാങ്കേതികത്വത്തിലേക്കും പോകണ്ട ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സാങ്കേതികത്വത്തിലാണെങ്കിൽ സാങ്കേതികത്തിലും പോണ്ട കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച ആളുകൾ എത്ര പേര് മരണം മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ കേരളം പോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റില് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചോ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സ കിട്ടാതെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചായി പറയാൻ പറ്റുമോ ന്യൂമോണിയ കേസുകൾ ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നാൽ ആ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി കോവിഡ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയും നമ്മളങ്ങനെ പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ് എന്ത് നേടാനാണ് പിന്നെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിന്റെ കണക്ക് വളരെ കൃത്യമാണ് പതിനായിരത്തിലധികം പേരെയാണ് സെൻട്രൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് അത്തരം ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സാമൂഹ്യ വ്യാപനം അതിലൂടെയാണല്ലോ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക വെറും അഞ്ചിൽ താഴെയാണ് ആ കേസ് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പോസിറ്റീവ് ആയത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊക്കെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ശ്രീ മാത്തുക്കുട്ടി അങ്ങ് അത് വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ഐസക് ജോണിലേക്ക് പോകട്ടെ ശ്രീ ഐസക് ജോൺ ശ്രീ റഹീം പറഞ്ഞതും ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞതും പ്രവാസികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പെട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പോലും ഒരു മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദിവസവും നമുക്ക് വരുന്ന കോളുകൾ ഈ എംബസി ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല ശ്രീ റഹീമും രഞ്ജിത്തും കേൾക്കണം എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരു മാതാവിന്റെ മകൻ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെങ്കിലും അമ്മയെ കയറ്റി വിടണം അതുപോലെ എഴുപത് വയസ്സുള്ളവർ ജോലി പോയവർ നിരന്തരം ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെല്ലാം വിളിക്കുകയാണ് എങ്ങനെങ്കിലും പോണം മരണഭീതി കൊണ്ട് വെമ്പുന്നവർ ധാരാളമാണ് ഭക്ഷണമില്ലാത്തവരുണ്ട് ശ്രീ ഐസക് ജോൺ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി പറയുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറയുന്നു കേരള ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ ക്വാറന്റൈൻ്റെ കാര്യം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഈ കോവിഡിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ എത്ര ഫ്ലൈ
അത് വളരെ സത്യമാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ പോകുന്ന കേരളത്തിലേക്കാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോവിഡിന് മുമ്പേ പക്ഷെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വന്ദേ ഭാരത് എന്നുള്ള ഈ മിഷൻ സമയത്ത് ആകെ കൂടി ഇരുപത്തിനാല് ഫ്ലൈറ്റ് പോലും പോയില്ലല്ലോ ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടല്ലേ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇമോഷണൽ അല്ല എന്റെ ശബ്ദം പ്രവാസികളുടെ ശബ്ദമാണ് അല്ല രണ്ടു കൂട്ടരും ആലോചിച്ച് ചെയ്ത രണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും കേരള ഗവൺമെന്റും ഒരേ പേജിലാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഈ ഷെഡ്യൂൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഫ്ലൈറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ പിന്നെ ഹോം മിനിസ്റ്ററിയായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നി അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി പോകുന്ന തീരുമാനമാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടാനായിട്ടാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് റഹി പറയുണ്ടായി ഇപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നാൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ വന്നിട്ടല്ല കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ കാരണം പ്രവാസികളാണ് വരുന്നത് അവരുടെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാജ്യമാണ് ആർക്കും തടയാനൊക്കത്തില്ല അതൊരു വലിയൊരു പിന്നെ നമുക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു ആനുകൂല്യമായിട്ടുള്ള പ്രവാസികൾ എന്നൊക്കെ ഓമന പേരിട്ട് വിളിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയാത്ത കൈവച്ചാൽ മതിയെന്ന് കാരണം ഞങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന അവിടെ വന്ന് ജീവിക്കാൻ എല്ലാവിധമായ അർഹതയുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കോവിഡ് ഞാൻ വരുന്നു ഞാൻ വരുന്നു വയസ്സ് ഞാൻ രഞ്ജിത്തിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ദർഹം ഞാനിത് എല്ലാ ദിവസവും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ടിക്കറ്റിന് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നോ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ദർഹം അതായത് പതിനയ്യായിരം രൂപ ടിക്കറ്റിന് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നോ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം ലോക ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവാക്യുവേഷൻ രഞ്ജിത്ത് നേരത്തെ റഹീം പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രി ഈ കൊറോണ നിയമം രാഷ്ട്രീയം പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വത്തിൽ പോലും മുഖനിലക്കെടുക്കാതെയുള്ള നിലപാടാണ് കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ ദിവസവും മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വായിൽ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രവാസികൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ലോക കേരള സഭയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനും തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിനെ കുറിച്ച് കേരള ഗവൺമെന്റ് വളരെ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആറ് മാസം പ്രവാസി ലോകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എത്രത്തോളം ഫ്ലൈറ്റ് ഇറക്കാനും തയ്യാറാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമായ ഫ്ലൈറ്റുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് തയ്യാറാണ് അവിടുന്ന് ചാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റഹീമ് തന്നെയാണ് പറയണം റഹീമിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ വന്നോളൂ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും ഇല്ല ഇവിടെ ചില പ്രവാസികൾ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മാധ്യമ മാധ്യമത്തോട് ബാക്കിയുടെ ബാത്റൂമിൽ പോകാനുള്ളൊരു പക്കറ്റിൽ മഗ്ഗില്ല കിടക്കാനുള്ളൊരു ബെഡില്ല പ്രവാസികൾ അവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ വന്നോളൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാസികളോട് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ചാർജ് നിങ്ങൾ ഈടാക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കടത്തിണ്ടയുടെ രഞ്ജിത്ത് ഒരു പ്രവാസി എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നിടത്ത് തീരുന്നോ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നിടത്ത് തീരുന്നോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അനുകൂലപരമായ പ്രവാസികൾക്ക് അനുകൂലപരമായ നിലപാട് തന്നെ സ്വീക
മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ പറയുന്നത് രോഗികൾ വർദ്ധിച്ചു പ്രവാസികൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായത് മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു അനുവാദം കൊടുത്താൽ ഒരു ദിവസം എത്ര ഫ്ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്ക് വിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പ്രവാസി മലയാളികളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതിനാദ്യം വേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു സമ്മതം കൊടുക്കണം അതിന് ഡി ജി സി എയോ സിവിൽ ഏവിയേഷനോ ഒന്നുമല്ല ഐസക് ജോൺ മുഖ്യമന്ത്രി അനുവാദം കൊടുക്കണം രണ്ടാമത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ഫ്ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിലും വിടാം ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി തിരിച്ചു വരാൻ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ പക്ഷേ ശ്രീ റഹീമിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രതിസ്ഥാനത്തിലൂടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് തന്നെയാണ് ഇന്നലത്തെ ചർച്ചകളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്നെന്താ മുനീസ് സാറിനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അദ്ദേഹം എത്തിയില്ല ഇപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞ വിമർശനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങ് മറുപടി പറയുമെന്ന് കരുതുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയാത്തത് കൊണ്ടാണോ കേരളത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരാത്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ ഐസക് ജോൺ ഐസക് ജോൺ സാധാരണ പ്രവാസിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമേ അല്ല അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും അല്ലെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു എന്താണ് ഒരു അന്തർധാര ചില സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അന്തർധാര കാരണമാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ വരാത്തതും കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞതും ഈ വളരെ ഗ്രാജുവൽ ഫേസ് ടു മാനറിലെ ഈ ഇവാക്യുവേഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവാക്യുവേഷൻ ഫ്ലൈറ്റിന് അത് വളരെയേറെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി അത് ആനുപാതികമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ് ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ വീണ്ടും കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല അവിടെ ഒന്നും ഏത് സ്റ്റഡി നടത്തിക്കോട്ടെ ഈ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനകം ഗൾഫിൽ മരിച്ച പ്രവാസി മലയാളികളുടെ എണ്ണം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് നൂറ്റൻപതിൽ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അവസാനിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മുറവിളി കൂട്ടിയതാണ് ആവശ്യത്തിന് ഫ്ലൈറ്റുകൾ പ്രത്യേക ഫ്ലൈറ്റുകൾ വന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകണം ശ്രീ റഹീമിലേക്ക് വരികയാണ് റഹീം മറുപടി പറയൂ രഞ്ജിത്തിനും ശ്രീ ഐസക്കിനും എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ നിലപാടാണോ കേരളത്തിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റുകൾ അനുവദിക്കാത്തത് ക്വാറന്റൈനിൽ തീരെ സൗകര്യങ്ങളില്ല ബക്കറ്റിൽ മഗില്ല ഇതാണ് രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കേരളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുമതി വേണം എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രവാസികളായ മനുഷ്യർക്ക് സാധാരണക്കാരായ പ്രേക്ഷകർക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കണം അതിനൊക്കെ എന്താണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഈ ചാണകം കഴിച്ചാൽ കൊറോണ മാറും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സംഭവമാണത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചത് പറയുന്ന ഒരാളോട് ചാണകം കഴിച്ചാൽ കൊറോണ മാറില്ല ചാണകം കഴിച്ചാൽ ചത്തുപോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ വിശ്വസിക്കില്ല അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇദ്ദേഹം പറയാണ് കേരള ഒരു സി കേരളമാകട്ടെ മഹാരാഷ്ട്ര ആകട്ടെ രാജസ്ഥാൻ ആകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഗുജറാത്ത് ആകട്ടെ ഒരു ആഭ്യന്തര ഇവിടെ നേരത്തെ ശ്രീ ഐസക് പറഞ്ഞല്ലോ വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു വിമാനം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏത് ഘട്ടത്തിലായാലും അത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അവരാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റ് അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ താങ്കൾ നേരത്തെ യുവാക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ദൃഹം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു രാജ്യം സ്വന്തം യുദ്ധക്കപ്പലിൽ സ്വന്തം യുദ്ധക്കപ്പലിൽ പ്രവാസികളെ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് തലയെള്ളി കാശ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരാണ് ലോകത്തൊരു ഗവൺമെന്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഫെയർ ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ തലയെണ്ണി കാശ് വാങ്ങി ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തലയെണ്ണിയിട്ട് ഓ രക്ഷിച്ചവരുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞ് കാശ് വാങ്ങിയവരാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ വാങ്ങിയത് ഒരു മലയാളി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടി എന്നുള്ളതാണ് മലയാളികൾക്ക് ലജ്ജാകരമായ ഒരു കാര്യം ശ്രീ മാ
യെസ് ഓക്കെ 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 ഞാൻ ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി എണ്ണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞു പോയ പ്രവാസികളുടെ കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി മലയാളി കൂടിയാണ് ഞാനത് മലയാളി എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രവാസികളുള്ള നാട് കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവാസികളുടെ എണ്ണമെടുത്താൽ മലയാളികളാണ് കൂടുതൽ അതാണ് കണക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ ലോകത്തിൽ എവിടേക്കെങ്കിലും ആയി ഇപ്പൊ യു എ യിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് യു എയിലേക്ക് വന്നൊരു മെഡിക്കൽ സംഘം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഉണ്ട് യു എ യിലേക്ക് മെഡിക്കൽ സംഘം വന്നിട്ടുണ്ട് എഫക്റ്റീവായി ഇവരുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുള്ള കേരളത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കേരളം കേരളം ഒരു രാജ്യമല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് വളരെ മുമ്പിൽ തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ലോക കേരള സഭയുടെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി മാനേരായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരെ ലോക കേരള സഭ അംഗങ്ങളെ വിവിധ സംഘടനകളെ വിദേശങ്ങളിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണിലുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു ലൈസൺ ഉണ്ടാക്കുകയും അവരുമായി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാക്കുകയും ശ്രീ ഐസക് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നം സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു മലയാളിയായ വിദേശ സഹമന്ത്രി കൂടി ഉള്ളപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റോ വിദേശ മന്ത്രാലയമോ എന്തെല്ലാം മെഷർമെന്റ് ആണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്ന് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറയണം ശ്രീ രഞ്ജിത് റഹീമിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അങ്ങ് ഉത്തരം പറയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ യു എയിലും ഗൾഫിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ശ്രീ മുരളീധരന് ഒരു ഓപ്പൺ കത്ത് അയച്ചിരുന്നു മൂന്നാം തീയതി മെയ് മൂന്നാം തീയതി എൻ ടി വി അയച്ചിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എന്ന സ്റ്റാമ്പ് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കേരള ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ സൈഡ് എയർ ഫയർ ഡിപ്പോസിറ്റായി വാങ്ങിയിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ടി കെ ഹംസയ്ക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ ശ്രീ വയലാർ രവി കൊടുത്ത ഉത്തരം അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപയുണ്ട് ഇന്നത് സാർ നമ്മളൊരു സ്വാഭാവികമായി കണക്ക് നോക്കിയാൽ അതിൽ അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ പൈസ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ട പ്രവാസികൾ അമ്പതിനായിരം കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ഇത് എവിടെയാണുള്ളത് പ്രവാസികളുടെ എന്ന ഡിപ്പോസിറ്റായി വാങ്ങിയതാണ് ഈ ക്യാഷ് എവിടെയാണുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകേണ്ട പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതിനു വേണ്ടി സാമ്പത്തിക ചെലവെടുത്തുകൂടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ യു എയിലെയും എന്ന് മാത്രമല്ല ഗൾഫിലെ മുഴുവൻ എംബസികളിലും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനവലൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിലർ സർവീസിന് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ എട്ട് ദർഹം പത്ത് ദർഹം വീതം വാങ്ങിച്ച ക്യാഷ് മില്യൺസ് ഉണ്ട് അത് കൊടുത്ത് ഈ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൂടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക സൗകര്യം കുറഞ്ഞവർക്ക് അത് ചെയ്യാമെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും ഇല്ല എംബസിയിൽ നിന്നറിയുന്നത് ഒരു നിർദ്ദേശവും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ശ്രീ ഇറഹീം പറഞ്ഞതിന് ഉത്തരവ ഉത്തരം അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മുടെ പ്രവാസികാര്യ മന്ത്രി സഹമന്ത്രി മലയാളിയാണ് എങ്കിൽ എന്നിട്ട് പോലും യാതൊരു കാര്യവും പ്രവാസിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തില്ല അതോടൊപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിനോട് ഒന്ന് മറുപടി പറയുമോ എല്ലാം തന്നെ പ്രധാന മനുഷ്യരുണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരടങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ യു എ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിദേശത്ത് ഏത് രാത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ അയക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണെന്ന് എന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലത്തെ തർക്കം അതേപോലത്തെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയണ്ടേ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഐ സി ഡബ്ല്യു എഫ് നിന്നും ശ്രീ രഞ്ജിത്തിന്റെ ലൈൻ വളരെ വിഹിക്കാണ് സിഗ്നൽ വളരെ കുറവാണ് കേൾക്കാമോ രഞ്ജിത്ത് ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ രഞ്ജിത്ത് ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീ റഹീമിന
ఫస్ట్ రంజిత్ కల్కాము ఓకే శ్రీ రహీం పరయు అంగికి పోడం ఉంది ఒకలే నేను ఆదే ఎత్తుమణి అయ్యి ఇప్పుడు ఎనికి దేవేదే చర్చలకు పోవాలని అనుకుంటున్నాను నేను ఒక కారి మాత్రం പറഞ്ഞ నేను పోవా విదేశ రాజ్యంలో నిన్న നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരോടൊക്കെയായി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് ദിവയഫ എന്ന യുവജന സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിന്റെയും ഇടതുപക്ഷ നാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ നിനക്ക് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവ ദാസ്യം പോലെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു അവകാശത്തിന് വേണ്ട നമ്മുടെ അവകാശം നിങ്ങളുടെ അവകാശം അവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെയും ധനസ്ഥിതിയെ ഇത്രയും കാലം ബാക്ക് ബോൺ ആയി പിടിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു സംശയം വേണ്ട അഭിമാനകരമായ പ്രവാസ ജീവിതം തന്നെയാണ് അപ്പോ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നിറയുമ്പോഴും ജന്മനാടിനോട് അത്രയധികം കൂറു പുലർത്തിയിരുന്നു അതിലൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല അതൊക്കെ അഭിമാനകരമാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് അതിരുകൾ കൂടുന്നുള്ളതാണ് ലോകമാകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് കേരളം ലോകമാകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ആദ്യമേ തന്നെ ലോകമാകെയുള്ള മലയാളികൾ അത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറത്താണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെയും ആ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ കീഴിലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളെയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ മനസ്സോടെ പ്രവർത്തനത്തുന്നതിനും ലോക കേരള സഭയെ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും എല്ലാം പൊതുപ്രവർത്തകരെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മുമ്പേ ഒരു സംശയം കൂടെ നിവാരണം ചെയ്ത് പോകണം ശ്രീ ഐസക് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞത് ക്വാറന്റൈൻ ഫ്രീ ആയി എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ക്വാറന്റൈന് എല്ലാവരും പൈസ കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്വാറന്റൈന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് സമ്പത്തുള്ളവർ മാത്രം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഈ സമ്പത്തിൻ്റെ സമ്പത്തുള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ നിർവചിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൂടെ പറയൂ അതായത് ഈ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ ഡേറ്റ് വരെയും ഈ നിമിഷം വരെയും ഗൾഫ് മലയാളികളുടേത് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ പേരുടെയും ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ ആണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ബോധപൂർവം സൃഷ്ടിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടെ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചതാണ് അപ്പൊ ആശയക്കുഴപ്പം ആരെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് കുറെയൊക്കെ നടക്കും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വളരെ ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രെസ് ആയി നിൽക്കുന്ന വളരെ ഡിസ്ട്രസ്ഡ് പീപ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പവും ആകുലതയും സൃഷ്ടിക്കാൻ പരിഭ്രാന്തി പടർത്താൻ എളുപ്പമാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ സാഹചര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നുണകൾ കൊണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് വസ്തുതയിലേക്ക് പോയാൽ ഈ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ക്വാറന്റൈൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മടങ്ങി വരവിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധമാക്കുകയും ആ ക്വാറന്റൈന് ദിനം പ്രതി പണം ഈടാക്കണമെന്ന് തുക തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പണം ഈടാക്കണമെന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിട്ട് തുക നിശ്ചയിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വളരെ കൃത്യമായി അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു റെഗുലേഷൻ ആ റെഗുലേഷൻ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ നിമിഷം വരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈന് ആരിൽ നിന്നും പണം ഈടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുതാപരമായ കാര്യം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇനിയുള്ള കാര്യമാണ് ഇനിയുള്ള കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരുമായവർ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ ക്വാറന്റൈൻ ക്വാറന്റൈൻ മാത്രമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ചികിത്സയല്ല ഇന്നലെ ഇപ്പൊ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഒരു വാർത്ത ഞാൻ കണ്ടു ഡൽഹിയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് നോക്കണം ഞാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്യം പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഓരോ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഈടാക്കുന്ന എത്ര രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ എത്ര പേരെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ഒരാളിൽ നിന്ന് അത് പ്രവാസിയാകട്ടെ ആരുമാകട്ടെ ഒരാളിൽ നിന്ന് ചില്ലിക്കാശ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ വാർത്ത പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായി ഫ്രീ ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആണ് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളാണ് അതിനുള്ള സൗക
കേരള ഗവൺമെന്റ് കേരള ഗവൺമെന്റ് കാണുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികളുടെയും നിലവിലുള്ള ക്വാറന്റൈൻ ഈ നിമിഷം വരെ അവർക്ക് സൗജന്യമാണ് അതേസമയം ഭാവിയിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ആ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണല്ലോ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് സംബന്ധിച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായവർ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നവർ അവരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഉത്തരവ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമുക്കത് പറയാനാവുക ഇനി അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കയുണ്ടോ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് യു ഡി എഫിനെ ഒരു കാര്യത്തിലും മുഖവിലക്ക് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചയിലൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ യാതൊരു കാര്യത്തിലും ഗവൺമെന്റിനോട് സഹകരിക്കാത്തത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇപ്പോ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അത് ആരിറങ്ങിയത് അതേസമയം രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്ന നിലയിൽ പൊതുവിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യമല്ല പലപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം ആശങ്കയായി ഉണർത്തുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമാണ് ഓരോ കാര്യമായി ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി കേരളത്തിലെ ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസുകാരുണ്ട് ബി ജെ പിക്കാരുണ്ട് ലീഗുകാരുണ്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട് അവരെയാണ് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അത്തരക്കാരുമായുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കൂടി അടുത്തിരുത്തിയാണ് സംസാരിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മുൻപുണ്ടായിട്ടുള്ളതായി എന്റെ ഓർമ്മയിലില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് അത് ഓരോന്നും സ്വന്തമായി തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജനം കൂടുതൽ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ പോരാരോപിക്കണം ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ ശ്രീ മാത്തുക്കുട്ടി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ യു എ യിലെ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളെ എം ടി വിയിലൂടെ കാണാൻ ഞാൻ സമയം വൈകിയിട്ടും ഇരുന്നതും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രീ മാത്തുക്കുട്ടി ഇന്നലെ തന്നെ വിളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അത് അസൗകര്യം കൊണ്ട് നാളെ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാം കാരണം പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എം ടി വി പോലെ ഒരു പ്രബലമായ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ കൂടുതൽ പേരേക്ക് സംസാരിക്കാനും എത്തിച്ചേരാനും കഴിയും നിങ്ങളോടുള്ള എല്ലാ ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് കാണാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സാധ്യത ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ആശങ്കകൾ മാറ്റിവെച്ച് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ കഴിയുക അതാണ് ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടത് പ്രവാസികളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു വാക്ക് പ്രവാസികളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ശ്രീ റഹീം അങ്ങയിൽ നിന്നും അങ്ങയുടെ ഭരണകക്ഷിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കുക പ്രവാസികളുടെ ജീവന് വളരെ വില കൊടുക്കുക തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ പിന്നെയാകാം നമുക്ക് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കേൾക്കാമോ ഐസക് ഞാൻ എത്താം കേൾക്കാമോ രഞ്ജിത്ത് ഇല്ല ശ്രീ ഐസക് ഐസക് ജോൺ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം ക്ഷമിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം കൊടുത്തത് രഞ്ജിത്തിന് രഞ്ജിത്തിനിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈൻ ക്ലിയർ അല്ല ഈ റഹീം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്തെ വസ്തുതകൾ അങ്ങൊന്ന് വിലയിരുത്തുമോ ഈ റഹീം പറഞ്ഞത് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠപരമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് കാണിച്ച നൈപുണ്യം വളരെയേറെ പ്രശംസ മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് യാതൊരു തർക്കമില്ല കേട്ടോ കേരള കേരള ഗവൺമെന്റ് ക്രൈസിസ് മാനേജ് ചെയ്തപോലെ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരു സത്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ആണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ ഈ കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം കൂടിയത് അവരുടെ കഴിവിനും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിനും അതീതമാണ് അതിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റൊരു കാര്യമേ ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് നമുക്ക് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് സ്വീകരണമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന രോഗികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന
രഞ്ജിത്ത് കേൾക്കാം അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ള സമയമുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ ചർച്ച കേൾക്കാം ഇല്ല അങ്ങ് മുമ്പേ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ വീണ്ടും അങ്ങയുടെ ലൈൻ പോയി അങ്ങ് അങ്ങ് ഒരിടം ഒരിടം അങ്ങ് മൗസിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കൂ അവസ്ഥയില് സാറിനെ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സോർബിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാർജ് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഫോർമുല വെക്കാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു പരിധിവരെ ഒരു പരിധിവരെ അതിന്റെ ചെലവ് കേരള ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതായത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇവിടെയുള്ള റിലീഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് എല്ലാ മിഷൻസിലും അതുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി കണ്ടെത്തണം കാരണം ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം ഈ റിപ്പാട്രിയേഷൻ മാത്രമല്ല പട്ടിണിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ രോഗ രോഗത്തിൽ അടിമപ്പെട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പൈസ പോലും ഇല്ല ഇപ്പൊ അഥവാ ഫ്രീ ഇവാക്യുവേഷൻ അവരെ അനുവദിച്ചാൽ തന്നെ അവരുടെ പൈസ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരും അവരിവിടെ കിടന്ന് ചത്തടിയും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ദുരിതം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വളരെയേറെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ബാക്കിയുള്ളവർ
എനിക്ക് അതേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം രഞ്ജിത്ത് കേൾക്കാമോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ചെയ്താലും വളരെ അപര്യാപ്തമായ ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് യു എ യിലേക്കും ഗൾഫിലേക്കും ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരു മാസത്തിലാകെപ്പാടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ടായിരം മലയാളികളെ മാത്രമാണ് അതായത് പത്ത് പെർസെൻറ്റ് താഴെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ പത്ത് പെർസെൻറ്റ് താഴെ നിരന്തരം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി ജെ പി കേരള ഘടകം ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ തുടങ്ങണം ഇവിടുത്തെ പ്രവാസി മലയാളികൾ കോളുകൾ നിങ്ങൾ അവിടെ സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ വരാനായി അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം പേരെ നിങ്ങൾ ഒരു മാസം കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പേരെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകും ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ അനുഭ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുരളീധരനോടും കേന്ദ്ര മന്ത്രി സഭയോടും പറയുമോ മാത്രക്കൂട്ടി ഏത് സംസ്ഥാനത്തേക്കും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കൺസെന്റ് വളരെ കൊറോണ മാനദണ്ഡത്തിന് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അവയ്ക്ക് ഉണ്ടായില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ജി ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിലോ മുഖ്യമന്ത്രി ഏത് എത്ര ഫ്ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിലും ചാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൺസെന്റ് തരണം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കില്ല ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാസികൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദുരിതപൂർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ നല്ല കേരളത്തിലെ നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഇല്ല ശ്രീ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൺസെന്റ് വേണം ആ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൺസെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കേരള അല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും അവരുടെ കൺസെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ നാല് ഒരു ഒരു വിമാനത്താവളത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ചാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ചാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൺസെന്റ് തരണം ഇവിടെ ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റി വേണം ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചില ഹോട്ടലുകളിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ വലിയ ഹോട്ടലിൽ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ ഈ ക്വാറന്റൈൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു എ സി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല പണമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ വാടക എടുക്കാം ഇന്ന് പല ഹോട്ടലുകളിലും സൗജന്യമാണ് പല ഹോട്ടലുകളും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഘടകം എന്നുള്ള നിലയിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ ഭാരവാഹി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്ന് അറിയുന്ന അങ്ങ് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കേരള ഗവൺമെന്റിന് എഴുതുമോ ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തരാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്ന് എഴുതുമോ കേരളം കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ജി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ചാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായി ആ രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യം വരെ തയ്യാറായി തയ്യാറല്ല കുവൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുവൈത്തും അനുബന്ധമായ ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആളുകളെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടോളം രാജ്യത്ത് ഉള്ള പ്രവാസികളായ മലയാളികൾ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രാജ്യത്തിലുള്ള മലയാളികൾ
ഇല്ല ഇല്ല ചോദ്യപ്പെട്ടിരിക്കും ആ അദ്ദേഹം വാർത്ത സമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞത് കുവൈറ്റാണ് ആംനെസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കുവൈറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പ്രവാസികളെ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം വലിയൊരു ആശങ്കയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ ശ്രീ ഐഷ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആംനെസ്റ്റി പ്രഖ്യാപിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ അവര് തന്നെ ഒന്നിൽ അവര് തന്നെ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഒരുക്കേണ്ടത് വീട്ടിൽ എന്റെ അടുത്ത് അതിനുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് തരാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഐസക്കിനറിയാം അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഇല്ലീഗലായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഈ ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു അൺഡിക്ലെയർഡ് എന്താണ് ആംനെസ്റ്റിയാണ് ഈ വിസയിൽ അത് ഡിസംബർ വരെ വിസ അടിക്കാനാണ് പക്ഷെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് വിസ ഇല്ലാത്ത അതായത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പേ വിസ കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ തന്നെ അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനകം തിരിച്ചു പോയിക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിസ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അതൊരു അതൊരു വേറൊരു ടൈപ്പുള്ള ആംനെസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാൻ അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള കാലാവധി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വിസ ഇല്ലാതെ അതായത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പേ വിസ കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു നമ്പർ കാണും അതും വലിയൊരു ആശങ്കക്കിടയാക്കുന്നു ഇത്തരം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഫ്ലൈറ്റ് കൊണ്ട് അത് കഴിയുമോ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പൈസ അവർക്കുണ്ടാകുമോ ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്യാനായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഒരു ഉത്സാഹം കുറച്ചും കൂടെ കാണിക്കുമോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രവാസികളുടെ ദുരിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടതിനാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഈ കേരളത്തെ ഈ പ്രവാസികളുമായി ഈ മുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ദുബായിലായാലും അതുപോലെ യു എ യിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ കുവൈത്തിലായാലും ഒരുപാട് ആളുകളെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഈ മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് മുൻഗണന ലിസ്റ്റിലെ അർഹ അർഹരായ ആളുകളെ ഗർഭിണി ഗർഭിണികളായ ആളുകളെ കുട്ടികളെ അറുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ ആളുകളെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാന ബി ജെ പി ഓഫീസ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമായ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് എന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിൽ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നേരിട്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര നിങ്ങളുടെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നിങ്ങളുടെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ജനങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ അവരെ വിളിച്ചോളൂ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ നമ്പർ അറിയുമെങ്കിൽ കയ്യിലില്ല കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിച്ചോളൂ ഞാൻ അത് പിന്നെ പറഞ്ഞോ പിന്നെ കൊടുത്തോളാം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാം അത് അത് വളരെ ഗുണത്തെ പ്രവാസികൾക്ക് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാം ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഈ പേഴ്സണലായി തന്നെ ഓരോ പ്രവാസികളുടെ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ 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 ഇതില് ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് എന്റെ ചുമതല സംസ്ഥാന സെൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു സെൽ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാസി സെല്ലിന്റെ ചുമതല ഈ പറയുന്ന ആവശ്യത്തിനുമായി പ്രവാസികളുടെ കൂടിയാലോചന യോഗത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പേ വിദേശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യു എയിലൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതായിരുന്നു ഇന്നും ഞാൻ പല ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായുള്ള പരിചയത്തിന്റെ പേരിൽ പല ആളുകളും എന്നെ വിളിച്ച് അവരുടെ ദുരിതങ്ങളും പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ജോലിയില്ലാതെ പിന്നെ പണമില്ലാതെ പണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുമായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പോകുന്നത് ഞാനിതൊരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ആരോപണമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കുറച്ചുകൂടി കാരണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് എല്ലാ സമയം നോക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം നിങ്ങൾ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രവാസി കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രവാസി അതായത് അറുപത്തഞ്ച് പേർ രോഗമത്സർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു അമ്പത് നാൽപ്പത് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് പതിന് പന്ത്രണ്ട് പേര് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്
എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ച് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകൾ വളരെ അപര്യാപ്തമാണ് വളരെ വളരെ അപര്യാപ്തമാണ് നിങ്ങൾ ആരെ വേണമെങ്കിൽ കുറ്റം പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ പരസ്പരം എന്ത് ഗെയിം വേണമെങ്കിലും കളിച്ചോളൂ വസ്തുത ഇതാണ് യു എയിലുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തയ്യായിരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മലയാളികളിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ നാലാം തീയതി എത്തുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് പേർ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും തിരിച്ചെപ്പോൾ പോകാൻ കഴിയും മരണ വെപ്രാളത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കോളുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഒന്ന് ഒരു പൊതുകാര്യത്തിൽ ഐക്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ധാരണ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ കേരളത്തിലെ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും നല്ല ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിൽ ഐക്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ ശ്രീ മുരളീധരൻ വിചാരിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വീണ്ടും ഞാൻ രഞ്ജിത്തിനോട് പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ ഹൈക്കോടതി ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഫണ്ട് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഫണ്ട് ഐ സി ബി എഫിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പക്ഷേ എംബസികൾക്കോ കൗൺസിലേറ്റുകൾക്കോ അതനുസരിച്ചുള്ള കോടതി വിധി അവർക്ക് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ കൗൺസിലേറ്റിനും എംബസികൾക്കും നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം ക്യാഷ് കൊടുക്കൂ എന്ന് ആ നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കൊടുക്കും അത് ഉടൻ തന്നെ കൊടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ രഞ്ജിത് യു എയിലെയും ഗൾഫിലെയും മുഴുവൻ മലയാളികൾക്കും വേണ്ടിയും എൻ ഡി വിയും ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർത്തിയ വിഷയങ്ങൾ മുഴുവൻ അതായത് കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ തന്നെ വേണം കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ തന്നെ വേണം കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നമ്മൾക്കറിയാം ഞാനും നിങ്ങളും ഐസക്കും ഒക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ സ്ഥിതി രണ്ട് പ്രളയം കഴിഞ്ഞവരാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനും കൂടെ ശ്രീ മുരളീധരനും നിങ്ങളുടെ എം പിമാർക്കും ഒക്കെ കൂടെ കുറേ സഹായം ചെയ്ത് ക്വാറൻറ്റൈൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളും കൂടെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഒരു മാസം കുറഞ്ഞത് ഒരു അമ്പതിനായിരം പേരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലേ ഒരു 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 നാലഞ്ച് ഫ്ലൈറ്റ് വീതമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂലേ ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾ അതായത് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെ ഇരട്ടി ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ തരത്തിൽ ആലോചിച്ചേ പറ്റൂ രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു വർഷം എടുക്കും അതോടൊപ്പം യാത്രാ ചെലവ് കുറയ്ക്കണം ഇതൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനികളെയും ഈ ഈ വന്ദേ മാതൃ മിഷനിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന നിലപാട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാണ് അതെ ഞാൻ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ ക്ഷമിക്കണം സമയം അടുത്ത അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനുള്ള സമയമായി അങ്ങ് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ ഇന്ന് പ്രവാസി ലോകം അനുഭവപ്പെടുന്ന അവരനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുഭവപൂർണമായ ഒരു നിലപാട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് മുമ്പിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ ഭാഗി എന്ന രീതിയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സമ്മർദ്ദം എടുത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രവാസികളുടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന്റെ ആ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തരാൻ തയ്യാറാണ് പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുമ്പിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അങ്ങ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ മധുകുട്ടിയെ ഞാനൊരു കാര്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പറയൂ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലും അക്കാഫ് ഓർക്കേല കോളേജ് സലൂമിനേറ്റ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻഗണനാ പ്രകാരത്തിൽ അവിടെ അവരുടെ നമ്മുടെ നാല് ആൾക്കാർ അവിടെ സന്നദ്ധ വോളന്റിയേഴ്സ് കോൺസുലേറ്റിലെ
അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്ന പരിഹാരമാണ് ആവശ്യം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഭക്ഷണമില്ലാതെ പാർപ്പിടമില്ലാതെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ അസുഖം വരുമോ എന്ന മരണഭീതിയാൽ കഴിയുന്ന അതുപോലൊപ്പം തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റായി കഴിയുന്ന അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ എൺപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പേരിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം പേര് മാത്രമാണ് പോകുന്നത് ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും ഒരു രണ്ടു മാസത്തിനകം പോകുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടണം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണോ ഇതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കേണ്ടതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ജന്മാവകാശം ഞങ്ങളുടേതാണ് അത് നിങ്ങൾ തടയരുത് നന്ദി നമസ്കാരം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നാളെ മറ്റൊരു വിഷയമായി കാണാം ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം